我不管你对那位雨婷姑娘有没有意思，但我提醒你，家里长辈们对你的催婚是必然的。你要是不想，下次掀开他们的马车帘，发现马车里坐着他们带来的相亲对象，我劝你最好自己把握住机会。你并没有对不起他，这么多年也已经够了。你既然留下，在此置地置山，打算开启新的生活，那不管你内心是否愿意，你也应该放下他了。嗯，雨婷是这里，李正的侄女，已经二十四了，因为父母以及祖辈的相继离世，耽误了九年，至今未嫁。不过据我所知，她的校期今年已经结束，她的大伯，也就是当地李正，正在给她物色郎婿。<笑>当地李正得知我未婚嫁，同我暗示过，所以我这么清楚。四哥哥，你今年应该已经快三十了吧？再有两年，或许你的同龄人都能做外公了，而你到现在还没有娶妻生子。<笑>你好端端的，干嘛说这个？我这是在阐述事实。像你还有三哥这种大龄未婚的情况，都不适宜再守三年孝期了。三哥哥就罢了。成日忙于正事，连个成亲的对象都没有。但你现在有啊，不然你就干脆在热孝期间把亲结了吧，刚好可以在百日祭的时候了结奶奶的另外一个遗愿。这这，这未免也太太仓促了吧？没事，这是咱金家的传统。你看看，老大、老二、老五、老六、老七。哪一个不是提前筹备的？咱家已经有了风风火火办婚事的经验。而且你这种大龄贤孙可以在热孝期内成亲，不过也不是一大半。那那我现在就回去，请你三伯、三伯娘来帮我说亲。走，现在就回去说。到家后，金多宝就把事情跟金三和包菊花说了一遍。听完后，金三和包菊花脸上也没有什么神情。叫人根本看不出他们是怎么想的。爹娘，你们要是觉得不好的话，就当儿子没说过，儿的婚事由你们全权做主。你确定那女子没有婚约在身？那李正家离这里有多远？确定的。前几日那里正有意撮合我和雨婷姑娘，所以说了她的情况。而且她家就是这村子里的，没多远。这女子如何？光你说说是不够的。一会儿我和你爹换上寻常的衣服。到村里打听打听，先探探那女子的品性如何。若是个品行端正的，我和你爹这两日便到那里郑家来给你提亲。这是不是？是不是有点太匆忙了？匆忙什么匆忙？你当你还是十八九岁的大小伙子呢，还不赶紧娶妻？是想等到我和你爹老的走不动道了，再生个孩子出来，让我和你爹费了老命来带孩子？不一会儿，包菊花和金三就换上了普通百姓穿的衣裳。元宝，三伯娘穿回以前的衣服，是不是很怪？一点也不像。什么不像啊？我是问你怪不怪？脸呀，手呀，三伯娘，您是不知道自己的脸现在有多白净吧？看起来就跟三十出头的妇人似的，穿上这身衣裳，显得不伦不类的。不然您干脆换身年轻点的衣裳吧。保准您走出去，说是我四哥哥的大姐，人家都信。<笑>你这丫头，惯会哄人，说的我这张老脸都火热火热的了。三伯娘，元宝可没有说谎，我信你可以问问四小子，他这铁矿直男可不会说谎的。嗯，是的，元宝说的没错。包菊花虽然没有搭理金多宝说的话。但是他垂头忍笑的行为，代表了他和金多宝母子之间的隔阂正在一点一点的消散。还有三爹，真是风流倜傥嘛！三爹三娘，等会儿你们俩出去，可得挽着手走在一块儿哈，不然你们怕是一个要被村里的小娘子看上，一个要被村里的大龄单身男汉子看上。你这嘴巴真会说话，你就跟我们一起去看看吧。放心吧，三伯三伯娘肯定不会阻挡这桩婚事的。他们只是担心你娶妻不贤，后半生家宅不宁，所以去打听打听而已。只要那位雨婷姑娘为人没有问题，你很快就能娶得美娇娘了。妹妹，你现在说话怎么这么这么直白
，不是我说话直白，是你的事情经不起委婉的墨迹了。<咳>走吧，我还没认真看过你买的田呢。救命啊！这些荒地，你打算种什么？还没打算好，可能先种些菜吧，毕竟种水稻已经来不及了。先种些长得快的粮食，等到这一波稻子收割了，下半年我问问老七，看他有没有多余的新粮种，有的话让他卖我一点，我全部种上新稻。你不用问七哥哥，我这里就有。你怎么会有？不是说去年收获的粮食有限，各国使团球都求不到一粒吗？我们自己国家都还没普及，怎么会给其他国家？也是。你就说你要不要吧，你若要的话，我就让人送来给你。要要要，自然是要的。到时候我二十亩地全部种上新稻。那山呢？你不是要买山头吗？山上你准备种什么？种果树。好妹妹，你是不是还有果树苗可以送给四哥？区区果树苗，我自然有。你说吧，你想要什么果树的苗？我好尽早让人去准备。那就谢谢妹妹了。说的什么话？你可是我亲四哥，奶奶生前交代我了，让我一定要维系好咱们金家的亲情。所以只要是你们要的，不管我有没有，我都会尽力去找来给你们的。辛苦你了，元宝，明明你才是妹妹，可四哥却总是让你给我操心。哼，别打感情牌呀！这两种和树苗的钱，你该给我还是得给我，亲兄妹明算账。<笑>晌午，来得早不如来得巧，时间刚刚好，本王正好饿了。如何，三伯？三伯娘？什么如何？这才一上午，能打听得了什么东西？我是说，你们俩出去转了一圈，如何？是不是有小娘子、大小伙看上你们了？<笑>你这死丫头！<笑>总之。听村里人说，这姑娘人是不错的，不过到底如何，还是要登门去相看才知道。这样吧，一会儿我就让人去附近镇上买点东西，明日就登那里郑家的门。翌日，金三包菊花装袋整齐，带着礼物就朝村子另一边的李正家里而去。元宝对这门婚事毫无顾虑，带着两个上山玩去了。金多宝则更是跟没事人一样，先是扛着锄头去地里开荒。金三和包菊花一直到了下午申时这才回来，从他们脸上的笑容就能看得出来，这桩婚事定是谈成了。三爹三娘，怕你们笑得这么开心，是谈成了，谈成了。<笑>那里正也正愁他侄女的婚事，想赶紧把他侄女嫁出去呢。于是你三伯和他一拍即合，几句话就商定好了，下个月初九。就举办婚事，连哪天办婚事都商量好了，我还以为只是口头定下婚事，回头再请媒人上门呢。这村里哪里有那么多讲究啊？而且你三伯也跟那里正说明了咱家的情况，人家知道这婚事是在热孝期间举办。那个，他可否同意？这有什么不同意的？男大当婚，女大当嫁。他迟早也是要嫁人的。你虽然已经一把年纪，但你好歹是我们金家人。说句拖大点的话，他能嫁进咱们金家，已经是祖坟冒青烟了。第二天，包菊花和金三便把这个好消息带回兰州城去了。时光匆匆，很快就到了五月初八。金家众人都聚在院子里吃饭，因为热孝期间，金多宝的婚事不宜大办，只能在门口挂两个红灯笼。看来老大和老三赶不回来了。无妨，反正家在这里。总会团圆，总会见面的。对，家在这里，根在这里。不管孩子们跑到了哪里，总归会回家的。翌日，五月初九，金多宝就骑着高头大马，再加上身后跟着八人排的喜轿往李正家出发。虽然因为热孝期间成亲，没有鼓锣升箫，但是已经气派的惹了全村人都出来张望。夜晚，<咳>你自己把盖套掀了吧。听到这，端坐在婚床上的吕雨婷身子轻轻一震，并没有听金多宝的话。自己掀起盖头，你你怎么突然哭了？你既然不想娶我，为什么要让你爹娘去谈这门婚事？我没有不想娶你啊。那你为何不肯掀我的盖头？我、哦、他并非不想娶吕雨婷，但实际上也没有多想娶吕雨婷。他承认，在第一次见到吕雨婷的时候，他那颗沉寂已久的心跳动了几下，但他清楚的知道，那是因为吕雨婷长得像欢娘。
，你不要多想，我没有不想娶你的意思。你睡吧，我去幼儿房睡。”